እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ ቅርሶች አሉ። ቅርጾች አሉ። ይቅርታ ቅርጾች ማለቴ ነው። እና አምስት ኮከቦች አሉ። ሶስት አራት ማዕዘኖች አሉ። አይደለም? እናም ስድስት ሶስት ማዕዘኖች አሉ። ገባቹ አይደለ? አስሬ ማዕዘን ማዕዘን ስለ እንዳይ እንዳይም ታጣባቹ። አምስት ኮከቦች ሶስት አራት ማዕዘኖች እና ስድስት ሶስት ማዕዘኖች አሁን በጠቅላላ ስንት ቅርጾች ናቸው ያሉት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሁሉንም ብንቆጥራቸው አንድ ላይ ስንት ይሆናሉ በጠቅላላ ይሄንን ነው እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ነው እንግዲህ ለመመለስ ምን መከረው እንግዲህ አምስት ኮከቦች ብለናል አምስትን እንዚህ ጋር እንጻፍ ሲደመር ሶስት አራት ማዕዘኖች ሲደመር ስድስት ሶስት ማዕዘኖች በጠቅላላ ስንት ይሆናሉ እንግዲህ በመጀመሪያ አምስት ሲደመር ሶስት ነን አምስት ሲደመር ሶስት ስንት ነው አምስት ሲደመር ሶስት ስምንት ነው አይደለም አምስት ሲደመር ሶስት ስምንት አሁን ስምንትን ካገኘን በኋላ ሲደመር ስድስት እናደርጋለን ማለት ነው አይደለም ስምንት ሲደመር ስድስት ደግሞ ስንት ነው ይሄንን መልስ ታውቁታላችሁ ካላወቃችሁት ቀስ ይያላችሁ መቁጠር ትችላላችሁ ስምንት ሲደመር ስድስት መልሱ መልሱ ስንት ይሆናል አገኛችሁት መልሱ ይሆናል 14 አምስት ሲደመር 3 ስምንት ስምንት ሲደመር ስድስት 14 ስለዚህ በጠቅላላ 14 ነው መልሳችን ማለት ነው አምስት ሲደመር 3 ሲደመር 6 14 ነው ስምንት ሲደመር 6 ደግሞ 14 ነው አደማመራችንን ብንለውጥ እስቲ እንደገና እኔ ይሄን ጥያቄ አምስት ሲደመር 3 ሲደመር 6 አይደል ይተባባል ነው ይሆናል ስንት ነበር ያለው በፊት አምስት ሲደመር 3 ነበር ያደረክ ነው አሁን ደግሞ 3 ሲደመር 6 ከመተለው አንጀምር 3 ሲደመር 6 ስንት ይሆናል 9 ስለዚህ ከ9 9 ላይ ደግሞ እቺን አምስት እንጨምርባታል ስለዚህ አምስት ሲደመር 9 ስንት ይሆናል ማለት ነው አምስት ሲደመር 9 ይሆናል አምስት ሲደመር 9 መልሱን ጠረጠራችሁ ታወቃችሁ ታይደል 14 ነው ማለት ነው አምስት ሲደመር 9 14 አሁንም ይሄንን በቀስ ይያላችሁ ቆጥራችሁ ማግኘት ትችላላችሁ አምስት ሲደመር 9 14 ስለዚህ አሁን አምስት ሲደመር 6 ማድረግ እንችል ነበር እሱ አምስት ሲደመር 6 11 11 ሲደመር 3 14 ይሰጠን ነበር ስለዚህ ቦታቸውንም ቀይረን መደመር እንችላለን ማለት ነው 